Vie de Saint Nicolas ou Saint Nicolas de Myre, évêque, selon la légende dorée. Nicolas vient de Nikos, qui signifie victoire, et de Laos, qui veut dire peuple. Nicolas, c'est victoire du peuple, c'est-à-dire des vices qui sont populaires et villes. Ou bien simplement victoire, par ce qu'il a appris au peuple, par sa vie et son enseignement, à vaincre les vices et les péchés. Nicolas peut venir encore de Nikos, victoire, et de Laos, louange, comme si on disait louange victorieuse. Ou bien encore de Nitor, blancheur, et de Laos, peuple, blancheur du peuple. Il eut en effet dans sa personne ce qui constitue la blancheur et la pureté. Selon saint Ambroise, la parole divine purifie, la bonne confession purifie, une bonne pensée purifie, une bonne action purifie. Les docteurs d'Argos ont écrit sa légende. D'après Isidore, Argos est une ville de Grèce d'où est venu au grec le nom d'Argolide. On trouve ailleurs que le patriarche méthode l'a écrite en grec. Jean la traduisit en latin et y fit des augmentations. Nicolas, citoyen de Patras, dut le jour à de riches et saints parents. Son père Épiphane et sa mère Jeanne l'engendrèrent en la première fleur de leur âge et passèrent le reste de leur vie dans la continence. Le jour de sa naissance, il se tint debout dans le bain. De plus, il prenait le sein une fois seulement, la quatrième et la sixième férie. Devenu grand, il évitait les divertissements et préférait fréquenter les églises. Il retenait dans sa mémoire tout ce qu'il pouvait y apprendre de l'écriture sainte. Après la mort de ses parents, il commença à penser quel emploi il ferait de ses grandes richesses pour procurer la gloire de Dieu sans avoir en vue la louange qu'il en retirerait de la part des hommes. Un de ses voisins avait trois filles vierges et que son indigence, malgré sa noblesse, força à prostituer, afin que ce commerce infâme lui procurât de quoi vivre. Dès que le saint eut découvert ce crime, il lut en horreur, mit dans un linge une somme d'or qu'il jeta, en cachette, la nuit par une fenêtre dans la maison du voisin, et se retira. Cet homme, à son lever, trouva cet or, remercia Dieu et maria son aîné. Quelque temps après, ce serviteur de Dieu en fit encore autant. Le voisin qui trouvait toujours de l'or était extasié du fait. Alors il prit le parti de veiller pour découvrir quel était celui qui venait ainsi à son aide. Peu de jours après, Nicolas doubla la somme d'or et la jeta chez son voisin. Le bruit fait lever celui-ci pour suivre Nicolas qui s'enfuyait. Alors il lui cria « Arrêtez, ne vous dérobez pas à mes regards !» Et en courant le plus vite possible, il reconnut Nicolas. De suite, il se jette à terre, veut embrasser ses pieds. Nicolas l'en empêche et exige de lui qu'il taira son action tant qu'il vivrait. L'évêque de Myre vint à mourir sur ses entrefaites. Les évêques s'assemblèrent pour pourvoir à cette église. Parmi eux se trouvait un évêque de grande autorité, et l'élection dépendait de lui. Les ayant avertis tous de se livrer au jeûne et à la prière, cette nuit-là même, il entendit une voix qui lui disait de rester le matin en observation à la porte. Celui qu'il verrait entrer le premier dans l'église, et qui s'appellerait Nicolas, serait l'évêque qu'il devait sacrer. Il communiqua cette révélation à ses autres collègues et leur recommanda de prier, tandis que lui veillerait à la porte. « Oh prodige !» À l'heure de matine, comme s'il était conduit par la main de Dieu, le premier qui se présente à l'église, c'est Nicolas. L'évêque l'arrêtant, lui dit « Comment t'appelles-tu » Et lui, qui avait la simplicité d'une colombe, le salue et lui dit « Nicolas, le serviteur de votre sainteté. » On le conduit dans l'église et malgré toutes ses résistances, on le place sur le siège épiscopal. Pour lui, il pratique comme auparavant l'humilité et la gravité des mœurs sans toutes ses œuvres. Il passait ses veilles dans la prière, mortifiait sa chair, fuyait la compagnie des femmes, il accueillait tout le monde avec bonté, sa parole avait de la force, ses exhortations étaient animées et ses réprimandes sévères. On dit aussi sur la foi d'une chronique que Nicolas assista au concile de Nicée. Un jour que des matelots étaient en péril et que leurs yeux pleins de larmes, il disait « Nicolas, serviteur de Dieu, si ce que nous avons appris de vous est vrai, faites que nous en ressentions les faits. » Aussitôt leur apparut quelqu'un qui ressemblait au saint. « Me voici, dit-il, car vous m'avez appelé. » Et il se mit à les aider dans la manœuvre du bâtiment, soit aux antennes, soit au cordage, et la tempête cessa aussitôt. Les matelots vinrent à l'église de Nicolas, où, sans qu'on le leur indiqua, ils le reconnurent, quoique jamais ils ne l'eussent vu. Alors ils rendirent grâce à Dieu et à lui de leur délivrance, mais le Saint l'attribua à la divine miséricorde et à leur foi, et non à ses mérites. Toute la province où habitait Saint Nicolas eut à subir une si cruelle famine que personne ne pouvait se procurer aucun aliment. Or, l'homme de Dieu apprit que des navires chargés de froment étaient mouillés dans le port. Il y va tout aussitôt prier les matelots de venir au secours du peuple qui mourait de faim en donnant, pour le moins, cent mille de blé pour chaque vaisseau. « Nous n'oserions, père, répondirent-ils, car il a été mesuré à Alexandrie et nous avons ordre de le transporter dans les greniers de l'empereur. » Le saint reprit. « Faites pourtant ce que je vous dis, et je vous promets que, par la puissance de Dieu, vous n'aurez aucun déchet devant le commissaire du roi. » Ils le firent et la quantité qu'ils avaient reçue à Alexandrie la rendirent aux employés de l'empereur. Alors ils publièrent le miracle et ils louèrent Dieu qui avait été glorifié ainsi dans son serviteur. 
Quant au froment, l'homme de Dieu le distribua selon les besoins de chacun, de telle sorte que, par l'effet d'un miracle, il y en eut assez pendant deux ans, non seulement pour la nourriture, mais encore pour les semailles. Or, ce pays était idolâtre et honorait particulièrement l'image de l'infâme Diane. Jusqu'au temps de l'homme de Dieu, quelques hommes grossiers suivaient des pratiques exécrables et accomplissaient certains rites païens sous un arbre consacré à la déesse. Mais Nicolas abolit ses pratiques dans tout le pays et fit couper l'arbre lui-même. L'antique ennemi, irrité pour cela contre lui, composa une huile dont la propriété contre nature était de brûler dans l'eau et sur les pierres. Le démon, prenant la figure d'une religieuse, se présenta à des pèlerins qui voyageaient par eau pour aller trouver Saint Nicolas et leur dit « J'aurais préféré aller avec vous chez le Saint de Dieu, mais je ne le puis. Ou si vous priez-je d'offrir cette huile à son église et en mémoire de moi d'en noindre toutes les murailles de sa demeure ?» Aussitôt, il disparut. Et voici que les pèlerins aperçoivent une mitre nacelle chargée de personnes respectables, au milieu desquelles se trouvait un homme tout à fait ressemblant à Saint Nicolas, qui leur dit « Hélas, que vous a dit cette femme et qu'a-t-elle apporté ?» On lui raconta tout de point en point. « C'est l'impudique Diane, leur dit-il, et pour vous prouver la vérité de mes paroles, jetez cette huile dans la mer. » À peine l'eurent-ils jeté qu'un grand feu s'alluma sur l'eau, et, contre nature, ils le virent longtemps brûler. Quand ils furent arrivés auprès du serviteur de Dieu, ils lui dirent « C'est vraiment vous qui nous avez apparu sur la mer et qui nous avez délivré des embûches du diable. » Dans le même temps, une nation se révolta contre l'Empire romain. L'empereur envoya contre elle trois princes, Népotien, Ursus et Apidion. Un vent défavorable les fit aborder au port adriatique, et le bienheureux Nicolas les invita à sa table, voulant par là préserver son pays des rapines qu'ils exerçaient dans les marchés. Or, un jour, pendant l'absence du Saint-Évêque, le consul, corrompu par argent, avait condamné trois soldats innocents à être décapités. Dès que l'homme de Dieu en fut informé, il pria ses princes de se rendre en toute hâte avec lui sur le lieu de l'exécution. À leur arrivée, ils trouvèrent les condamnés, le genou fléchi, la figure couverte d'un voile et le bourreau brandissant déjà son épée sur leur tête. Mais Nicolas, enflammé de zèle, se jeta avec audace sur le licteur, fit sauter au loin son épée de ses mains, délia ses innocents et les emmena avec lui sains et saufs. De là, il court au prétoire du consul et en brise les portes fermées. Bientôt, le consul arrive et le salue. Le saint n'en tient pas compte et lui dit « Ennemi de Dieu, prévaricateur de la loi, quelle est ta présomption d'oser lever les yeux sur nous alors que tu es coupable d'un si grand crime ?» Quand il l'eut repris durement, à la prière des chefs, il l'admit cependant à la pénitence. Après donc avoir reçu sa bénédiction, les envoyés de l'empereur continuent leur route et soumettent les révoltés sans répandre de sang. À leur retour, ils furent reçus par l'empereur avec magnificence. Or, quelques-uns, jaloux de leur succès, suggérèrent par prière et par argent au préfet de l'empereur de les accuser auprès de lui du crime de lèse-majesté. L'empereur circonvenu et enflammé de colère les fit emprisonner et sans aucun interrogatoire, il ordonna qu'on les tuât cette nuit même. Informés de leur condamnation par le geôlier, ils déchirèrent leurs vêtements et se mirent à gémir avec amertume. Alors l'un d'eux, c'est un épotien, se rappela que le bienheureux Nicolas avait délivré trois innocents, exhorta les autres à réclamer sa protection. Par la vertu de ses prières, Saint Nicolas apparut cette nuit-là même à l'empereur Constantin et lui dit « Pourquoi avoir fait saisir ces princes si injustement et avoir condamné à mort des innocents Levez-vous de suite et faites-les relâcher tout aussitôt. Ou bien, je prie Dieu qu'il vous suscite une guerre dans laquelle vous succomberez et deviendrez la pâture des bêtes. »« Qui es-tu » s'écria l'empereur pour pénétrer la nuit dans mon palais et m'oser parler ainsi. « Je suis, répliqua-t-il Nicolas, évêque de la ville de Myre. » Il effraya aussi de la même manière le préfet dans une vision. « Insensé, lui dit-il, pourquoi as-tu consenti à la mort de ces innocents Va vite et tâche de les délivrer, sinon ton corps fourmillera de verre et ta maison va être détruite. »« Qui es-tu » répondit-il pour nous menacer de si grands malheurs. « Sache, lui répondit-il, que je suis Nicolas, évêque de Myre. » Et ils s'éveillent l'un et l'autre et se racontent mutuellement leurs songes et envoient de suite vers les prisonniers. L'empereur leur dit donc « Quelles armes magiques connaissez-vous pour nous avoir soumis à de pareilles illusions en songes ?» Et ils répondirent qu'ils n'étaient pas magiciens et qu'ils n'avaient pas mérité d'être condamnés à mort. « Connaissez-vous, leur dit l'empereur, un homme qui s'appelle Nicolas ?» En entendant ce nom, ils levèrent les mains au ciel en priant Dieu de les délivrer par les mérites de Saint Nicolas du péril qui le menaçait. Et après que l'empereur leur eut entendu raconter toute sa vie et ses miracles, « Allez, dit-il, et remerciez Dieu qui vous a délivré par ses prières, mais portez-lui quelques-uns de nos joyaux de notre part en le conjurant de ne plus m'adresser de menaces, mais de prier le Seigneur pour moi et pour mon royaume. » Peu de jours après, ces hommes se prosternèrent au pied du serviteur de Dieu et lui dirent « Vraiment, vous êtes le serviteur, le véritable adorateur et l'ami du Christ. » Quand il lui eut raconté en détail ce qui venait de se passer, il leva les yeux au ciel et rendit de très grandes actions de grâce à Dieu. Or, après avoir bien instruit ses princes, il les renvoya en leur pays. Quand le Seigneur voulut enlever le sein de dessus la terre, Nicolas le pria de lui envoyer des anges, et, en inclinant la tête, il vit en venir vers lui, et après avoir dit le psaume « In te domine speravi, jusqu'à ces mots, in manus tuas. Il rendit l'esprit, l'an de Jésus-Christ 343. 
Au même moment, on entendit la mélodie des esprits célestes, on l'ensevelit dans un tombeau de marbre, de son chef, jaillit une fontaine d'huile et de ses pieds une source d'eau. Et jusqu'aujourd'hui, de tous ses membres, il sort une huile sainte qui guérit beaucoup de personnes. Il eut pour successeur un homme de bien qui cependant fut chassé de son siège par des envieux. Pendant son exil, l'huile cessa de couler, mais quand il fut rappelé, elle reprit son cours. Longtemps après, les Turcs détruisirent la ville de Myre. Or, 47 soldats de Bari y étant venus et quatre moines, leur ayant montré le tombeau de Saint-Nicolas, ils l'ouvrirent et trouvèrent ses eaux qui nageaient dans l'huile. Ils les emportèrent avec respect dans la ville de Bari, l'an du Seigneur 1087. Voici maintenant quelques miracles obtenus après la mort de Saint-Nicolas par son intercession. Un homme avait emprunté à un juif une somme d'argent et avait juré sur l'autel de Saint-Nicolas car il ne pouvait avoir d'autre caution qu'il rendrait cet argent le plus tôt qu'il pourrait. Comme il le gardait longtemps, le juif le lui réclama, mais le débiteur prétendit lui avoir payé sa dette. Le juif le cita en justice et lui déféra le serment. Cet homme avait un bâton creux qu'il avait rempli d'or en petites pièces, il l'apporta avec lui comme s'il eût besoin pour s'appuyer. Alors qu'il voulut prêter serment, il donna au juif son bâton à tenir et jura avoir rendu davantage qu'il ne le lui avait prêté. Après le serment, il réclama son bâton, mais le juif, qui ne se doutait pas de la ruse, le lui rendit. Or, en revenant chez lui, le coupable, oppressé par le sommeil, s'endormit dans un carrefour, et un char qui venait avec une grande vitesse le tua, brisa le bâton, et l'or dont il était plein se répandit sur la terre. Le juif averti accourut et vit la ruse, et comme on le suggérait de reprendre son or, il s'y refusa absolument, à moins que le mort ne fût rendu à la vie par les mérites de Saint Nicolas, ajoutant que, s'il en arrivait ainsi, il recevrait le baptême et se ferait chrétien. Aussitôt le mort ressuscite et le juif est baptisé au nom de Jésus-Christ. Un juif, témoin de la merveilleuse puissance du bienheureux Nicolas à opérer des miracles, se fit sculpter une image du saint qu'il plaça dans sa maison et, quand il entreprenait un long voyage, il lui confiait la garde de ses biens en disant ses paroles ou d'autres à peu près pareilles. « Nicolas, voici tous mes biens que je vous confie, si vous n'en faites bonne garde, j'en tirerai vengeance par des coups de fouet. » Or, un jour qu'il était absent, des voleurs viennent ravir tout et ne laissent que l'image. À son retour, le juif se voyant dépouillé s'adresse à l'image et lui dit à peu près ces paroles. « Seigneur Nicolas, ne vous avais-je pas placé dans ma maison pour soigner mes biens contre les voleurs Pourquoi avez-vous négligé de le faire et n'avoir pas empêché les voleurs Eh bien, vous en serez cruellement puni et vous paierez pour les larrons. Aussi vais-je compenser le dommage que j'éprouve en vous faisant souffrir et je calmerai ma fureur en vous assommant de coups de fouet. » Alors le juif prit l'image, la frappa et la flagella avec une atroce cruauté. Chose merveilleuse et épouvantable, au moment où les voleurs se partageaient le butin, le saint leur apparut comme s'il eût reçu les coups sur lui et leur dit « Pourquoi ai-je été flagellé par rapport à vous Pourquoi ai-je été frappé si inhumainement Pourquoi ai-je enduré tant de tourments Voyez comme mon corps est livide, voyez comme il est couvert de sang Allez ou plutôt restituer tout ce que vous avez pris, sinon la colère de Dieu s'apesantira sur vous. Votre crime sera rendu public et chacun de vous sera pendu. » Et lui dire « « Qui es-tu, toi, qui nous parles de cette façon Je suis Nicolas, reprit-il, serviteur de Jésus-Christ. C'est moi que le juif a si cruellement traité pour le vol dont vous êtes coupable. » Plein d'effroi, il vient de trouver le juif, lui raconte le miracle en apprenant ce qu'il a fait, à l'image, et lui rend de tout. Après quoi, il rentre dans la voie de la droiture, et le juif embrasse la foi du sauveur. Par amour pour son fils, qui étudiait les belles lettres, un homme célébrait tous les ans avec solennité la fête de Saint Nicolas. Une fois, le père de l'enfant prépara un repas auquel il invita grand nombre de clercs. Or, le diable vint à la porte en habit de mendiant demander l'aumône. Le père commande aussitôt à son fils de donner au pèlerin. L'enfant se hâte, mais ne trouvant plus le pauvre, il court après lui. Parvenu à un carrefour, le diable saisit l'enfant et l'étrangle. À cette nouvelle, le père se lamentant beaucoup, prit le corps, le plaça sur le lit et se mit à exhaler sa douleur en proférant des cris. « Oh, très cher fils, comment es-tu Saint Nicolas, est-ce la récompense de l'honneur dont je vous ai donné si longtemps d'épreuves et comme il parlait ainsi, tout à coup, l'enfant ouvrit les yeux, comme s'il sortait d'un profond sommeil, et ressuscita. Un noble pria le bienheureux Nicolas de lui obtenir un fils, lui promettant de conduire son enfant à son église où il offrirait une coupe d'or. Un fils lui naquit, et quand celui-ci fut parvenu à un certain âge, il commanda une coupe. Elle se trouva fort de son goût, et il l'employa à son usage, mais il en fit ciseler une autre d'égale valeur. Et comme ils allaient par mer à l'église de Saint-Nicolas, le père dit à son fils d'aller lui puiser de l'eau dans la coupe qu'il avait commandée en premier lieu. L'enfant, en voulant puisant de l'eau avec la coupe, tomba dans la mer et disparut aussitôt. Le père, cependant, tout baigné de larmes, accomplit son vœu, étant donc venu à l'hôtel de Saint-Nicolas. Comme il offrait la seconde coupe, voici qu'elle tomba de l'hôtel comme si elle en eût été repoussée. L'ayant reprise et replacée une seconde fois sur l'hôtel, elle en fut rejetée encore plus loin. Tout le monde était saisi d'admiration devant un pareil prodige. Lorsque, voici l'enfant, sain et sauf, qui arrive, portant dans les mains la première coupe. Il raconte, en présence des assistants, qu'au moment où il tomba dans la mer, parut aussitôt Saint Nicolas qui le garantit. Le père, rendu à la joie, offrit les deux coupes au sein. Un homme, riche, dû au mérite de Saint Nicolas d'avoir un fils qu'il nomma Adéoda. 
Il éleva dans sa maison une chapelle en l'honneur du saint, dont il célébra chaque année la fête avec solennité. Or, le pays était situé près de la terre des Agariniens. Un jour, Adéoda est pris par eux et placé comme esclave chez leur roi. L'année suivante, tandis que le père célébrait dévotieusement la fête de Saint Nicolas, l'enfant, qui tenait devant le monarque une coupe précieuse, se rappelle la manière dont il a été pris, la douleur et la joie de ses parents à pareil jour dans leur maison, et se met à soupirer tout haut. À force de menaces, le, le roi obtint de connaître la cause de ses soupirs et ajouta « Quoi que fasse ton Nicolas, tu resteras ici avec nous. » Tout à coup, s'élève un vent violent qui renverse la maison et transporte l'enfant avec sa coupe devant les portes de l'église où ses parents célébraient la fête. Ce fut pour tous un grand sujet de joie. On lit pourtant ailleurs que cet enfant était de la Normandie et qu'allant outre-mer, il fut pris par le Soudan qui le faisait fouetter souvent en sa présence. Or, un jour de Saint Nicolas, qu'il avait été fouetté, et que, renfermé dans sa prison, il pleurait en pensant à sa délivrance et à la joie ordinaire de ses parents à pareil jour. Tout à coup, il s'endormit et, en se réveillant, il se trouva dans la chapelle de son père. Enfin, on lit à la fin d'un sermon attribué à Saint Bonaventure. Deux écoliers de famille noble et riche portaient une grosse somme d'argent se rendant à Athènes pour y étudier la philosophie. Or, comme ils voulaient auparavant voir Saint Nicolas pour se recommander à ses prières, ils passèrent par la ville de Alire. L'autre, s'apercevant de leur richesse, se laissa entraîner aux suggestions de l'esprit malin et les tua. Après quoi, les mettant en pièces comme viande de porc, il sala leur chair dans un vase. Instruit de ce méfait par un ange, Saint Nicolas se rendit promptement à l'hôtellerie, dit à l'autre tout ce qu'il s'était passé et le réprimanda sévèrement, après quoi il rendit la vie aux jeunes gens par la vertu de ses prières. Soyez bénis et que Dieu vous garde.